হ্যালো এভরিওয়ান আমি হরি ওয়েলকাম টু এক্সাম এ টু জেড কথা কম কাজ বেশি তাই আমি সরাসরি প্রশ্ন আলোচনায় যাব তবে আজ যারা নতুন তাদেরকে বলে রাখি এই সিরিজটি আর আর বি লেভেল ওয়ান দু হাজার আঠারোর জিকে এবং সায়েন্সের প্রশ্নপত্র নিয়ে করা হয়েছে আজকের ভিডিওটি সতেরো নয় দু হাজার আঠারো সেকেন্ড শিফটের ফিজিক্সের প্রশ্ন নিয়ে করা হয়েছে প্রশ্নগুলি রুকমণির বই থেকে নেওয়া হয়েছে এবং রুকমণির বইয়ে এই প্রশ্নগুলি হিন্দিতে ছিল যেটাকে আমি বাংলাতে অনুবাদ করে নিয়েছি এবং অবশ্যই যারা প্রশ্নগুলি পেতে চাও তারা নিচে ডেসক্রিপশানে আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজের লিংক দেওয়া থাকবে সেখানে গেলে অবশ্যই প্রশ্নগুলি পেয়ে যাবে এবং যাদের কোনো প্রশ্ন নিয়ে সমস্যা হবে অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে এবং আমার ফেসবুক পেজের লিংক দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা সেখানে গিয়ে সেই প্রশ্নগুলি নিয়ে আমাকে বলতে পারো এবং যদি চাও তাহলে কমেন্ট বক্সেও কমেন্ট করে সেই সমস্যাগুলি আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারো আমি অবশ্যই রিপ্লাই দেব দেরি হলেও সময় করে অবশ্যই দেব আচ্ছা আর কথা না বাড়িয়ে তাহলে আমি শুরু করছি আজকের প্রশ্ন দিয়ে বলে রাখছি আমার ভিডিওর দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটা ভিডিওর দৈর্ঘ্য একটু বড় হবে অবশ্যই যারা ধৈর্য সহকারে পড়াশোনা করে আমি তাদের জন্য এই ভিডিও বানাচ্ছি এবং বলে রাখি এই কারণে বানাচ্ছি আমি অনেক ইজিলি এই ভিডিও বানাতে পারতাম যদি আমি কিছু এম সি কিউ কোয়েশ্চেন নিয়ে নিতাম পঞ্চাশটা এম সি কিউ কোয়েশ্চেন আমি পঁচিশ মিনিটের ভিডিওতে বা কুড়ি মিনিটের ভিডিওতে আমি শুধু অ্যান্সারগুলো টিক মার্ক করে যেতাম তাহলে কি হতো অনেকের ধারণা পরিষ্কার হতো না আমি অবশ্যই চেষ্টা করব প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়া এবং সাথে যে সমস্ত অতিরিক্ত বিষয় জানতে হয় সেই সমস্ত বিষয় জেনে নেওয়া এবং আর একটা কথা বলে রাখছি আমি আমি চেষ্টা করব এই এম সি কিউ প্রশ্নের মাধ্যমে প্রতিটি অধ্যায়কে সম্পূর্ণ করে দেওয়া এবং বলে রাখি যে এই এম সি কিউ কোয়েশ্চেনগুলি আমি মাঝে মাঝে যখন আমরা পেতে থাকব একই বিষয়ের তখন আমরা প্রতিদিন কিন্তু এভাবে রিভিশন করব যেন আমাদের বেশ ভালো মতো মনে থাকে তাহলে শুরু করছি আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নে বলা হয়েছে কোন বস্তুর ভার সর্বাধিক হয় আবার বলছি প্রশ্নে বলা হয়েছে কোন বস্তুর ভার সর্বাধিক হয় অর্থাৎ কোন বস্তুর ভার কোথায় সর্বাধিক হয় এতে দেওয়া আছে নিরক্ষ রেখাতে বিতে দেওয়া আছে কর্কট ক্রান্তি রেখাতে শীতে দেওয়া আছে মকর ক্রান্তি রেখাতে এবং বিতে দেওয়া আছে মেরু অঞ্চলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি অর্থাৎ কোন বস্তুর ভার কোন বস্তুর ভার সর্বাধিক হয় সর্বাধিক হয় হয় মেরু অঞ্চলে মেরু অঞ্চলে আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছিল কোন বস্তুর ভার কোথায় সর্বাধিক হয় সঠিক উত্তর হয়ে গেল কোন বস্তুর ভার সর্বাধিক হয় মেরু অঞ্চলে আচ্ছা তাহলে অবশ্যই কেন মেরু অঞ্চলে সর্বাধিক হয় তা আমি বিস্তারিত আলোচনা করব আমি আগের ভিডিওতে ফিজিক্সের আলোচনা করে দিয়েছিলাম যে ভার কি ভার কি কোনো বস্তুকে পৃথিবীর যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকেই আমরা ভার বলি এবং ভার বা ওজন অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ওয়েট ডব্লু ইকুয়ালস হয়ে যায় এম ইন্টু জি অর্থাৎ কোনো বস্তুর ওজন বা ভার সমান সমান হয় ভর বস্তুর ভর বস্তুর ভর এবং অভিকর্ষ স্তরণের গুণ ফলের সমান অভিকর্ষ তরণের গুণ ফলের সমান যেখানে জি অভিকর্ষ স্তরণ এবং এম হল বস্তুর ভর আমি আগের ভিডিওতে সম্পূর্ণ আলোচনা করে দিয়েছি যে বস্তুর ভার পরিবর্তনীয় অর্থাৎ বস্তুর ভার চেঞ্জ হয় কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে বস্তুর ভর কখনো চেঞ্জ হয় না সে আমরা এ দেশ থেকে ও দেশে হোক বা এই গ্রহ থেকে ওই গ্রহ হোক বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে হোক আমরা যদি কোনো বস্তুকে নিয়ে যাই একটি বস্তু আছে এই বস্তুকে আমরা যেখানে নিয়ে যাই না কেন সে পৃথিবীর হোক বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে নিয়ে যায় না কেন বস্তুর ভর কিন্তু সর্বদা সমান থাকবে কিন্তু ভার পরিবর্তনীয় তাহলে বস্তুর ভর যেহেতু সমান থাকে ভার কার উপর নির্ভর করে কার উপর নির্ভর করে পরিবর্তন হয় অবশ্যই মনে রাখবে বস্তুর ভার পরিবর্তন হয় জি এর মানের উপর ভিত্তি করে কেমন জি এর মান যদি বেশি হয় তাহলে বস্তুর ভার বা ওজন বেশি হবে যদি জি এর মান কম হয় তাহলে বস্তুর ভার বা ওজন কম হবে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখে নিই যে জি এর মান কোথায় কিভাবে কম হয় তাহলে জি সমান সমান আমার জানতে হবে আমরা মধ্যাকর্ষণে গিয়ে পাব অবশ্যই আমি চেষ্টা করব মধ্যাকর্ষণে গিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার মনে রাখবে বস্তুর কোনো 
বস্তুকে যে বল দ্বারা পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকে আমরা বলি অভিকর্ষ বল এবং এই অভিকর্ষ বলের কারণে যে তরণ উৎপন্ন হয় কোন বস্তুতে তাকে বলা হয় অভিকর্ষ স্তরণ এবং যাকে বোঝানো হয় ইংরেজি ছোট হাতের জি দ্বারা জি সমান সমান হয়ে যায় জি ইন্টু এম ই বাই আর ই স্কোয়ার যেখানে বলে রাখি জি হল সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক সার্বজনীন সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক আচ্ছা যার একটি নির্দিষ্ট মান আছে মান কত অবশ্যই মনে রাখবে এবং নোটস করতে থাকো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার আবার বলছি জি হল সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক যার একটি নির্দিষ্ট মান আছে মান কত খুব বেশি পরীক্ষাতে প্রশ্ন করা হয় এটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এবং আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি এমই এখানে পৃথিবীর ভর এবং পৃথিবীর ভরও একটি নির্দিষ্ট ভর আছে সেটি কত সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি আচ্ছা আবার বলছি জি এখানে সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক যার একটি নির্দিষ্ট মান আছে এমনি হল পৃথিবীর ভর যারও একটি নির্দিষ্ট মান আছে কত সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি আচ্ছা তাহলে জি এর মান কার উপর নির্ভর করে জি এবং অর্থাৎ বড় হাতের জি এবং এমই এত নির্দিষ্ট থাকে তাহলে কার উপর নির্ভর করে নির্ভর করে আর অর্থাৎ রেডিয়াসের উপর পৃথিবীর ব্যাসার্ধের উপর অবশ্যই সূত্র থেকে আমরা বুঝতে পারছি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যত কম হবে তত জি এর মান বেশি হবে যত ব্যাসার্ধ বেশি হবে জি এর মান তত কম হবে আবার বলছি ব্যাসার্ধ যত কম হবে জি এর মান তত বেশি হবে ব্যাসার্ধ যত বেশি হবে জি এর মান তত কম হবে আচ্ছা এবার যদি আমরা পৃথিবীর শেপ দেখি পৃথিবী আমরা জানি সম্পূর্ণ বলাকার না পৃথিবীর নিরক্ষী অঞ্চল একটু স্পৃত হয় একটু স্পৃত হয় এবং মেরু অঞ্চল একটু চাপা হয় আমরা আগের ভিডিওর প্রথম প্রশ্নে এই অতিরিক্ত তথ্যগুলি দেখেছিলাম যদি মেরু অঞ্চলের ব্যাস দেখি মেরু অঞ্চলের ব্যাস হয় বারো হাজার সাতশো চোদ্দ কিমি যদি নিরক্ষী অঞ্চলের ব্যাস দেখি নিরক্ষী অঞ্চলের ব্যাস হয় বারো হাজার সাতশো ছাপ্পান্ন অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ মেরু অঞ্চলের ব্যাস কম নিরক্ষী অঞ্চলের ব্যাস বেশি কত বারো হাজার সাতশো ছাপ্পান্ন মেরু অঞ্চলে বারো হাজার সাতশো চোদ্দ আচ্ছা এবার চলে যাই প্রথমেই যে সূত্র থেকে আমরা শুরু করেছিলাম বস্তুর ভার বা ওজন ডব্লু সমান সমান হয়ে যায় এম ইন্টু জি পরিষ্কার বুঝতে পারছি জি এর মান বেশি হলে ভার বেশি জি এর মান কম তো ভারও কম আবার জি এর মান যদি শূন্য হয় জি এর মান শূন্য হয় জি এর মান যদি শূন্য হয় তাহলে ভার শূন্য তাহলে এবার চলে আসি এখানে কি দেখলাম জি ইকুয়ালস কি হয় জি ইন্টু এমই বাই আর ই স্কোয়ার যদি রেডিয়াস বেশি হয় তাহলে জি এর মান কম রেডিয়াস কম হলে জি এর মান বেশি রেডিয়াস কোথায় কম হবে রেডিয়াস কম হবে আমার মেরু অঞ্চলে মেরু অঞ্চলে রেডিয়াস কম রেডিয়াস কম হলে জি এর মান বেশি অর্থাৎ মেরু অঞ্চলে কি হবে জি এর মান বেশি হবে মেরু অঞ্চলে জি এর মান বেশি হবে নিরক্ষী অঞ্চলে রেডিয়াস বড় জি এর মান কম অর্থাৎ নিরক্ষী অঞ্চলে জি এর মান কম হবে এবার চলে যায় আমরা এখানে জি এর মান যদি বেশি হয় কোথায় বেশি মেরু অঞ্চলে তাহলে বস্তুর ভার বেশি হবে জি এর মান যদি কম হয় তাহলে বস্তুর ভার কম হবে অর্থাৎ নিরক্ষী অঞ্চলে বস্তুর ভার বস্তুর ভার ভার কম হবে এবং মেরু অঞ্চলে বস্তুর ভার বেশি হবে তাই তো আচ্ছা তাহলে আরো কিছু বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করে রাখি যারা অবশ্যই নোটস করতে চাও ভিডিওকে পোস্ট করে অবশ্যই নোটস করতে পারো আচ্ছা আরো কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে নি আচ্ছা অবশ্যই মনে রাখবে যদি আমরা ভূপৃষ্ঠের ওপরে যাই তাহলেও জি এর মান কি হয়ে যায় কম হয় আবার যদি আমরা ভূপৃষ্ঠের নিচে নামি এটা ভূপৃষ্ঠের ওপরে এটা নিচে যদি আমরা ভূপৃষ্ঠের নিচে নামি 
তাহলেও জি এর মান কম হয় আবার যদি আমরা পৃথিবীর সেন্টারে চলে আসি কেন্দ্রে চলে আসি কেন্দ্রে এলে জি এর মান কত হয়ে যায় শূন্য হয় আবার বলছি যদি আমরা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের ওপরে যাই জি এর মান কমে যদি নিচে আসি তাহলেও জি এর মান কমে যদি আমরা কেন্দ্রে চলে আসি জি এর মান কত হয়ে যায় শূন্য এবার চলে যাই ডাবলু ইকুয়ালস এম ইন টু জি জি এর মান বেশি তো বস্তুর ভার বেশি জি এর মান কম তো বস্তুর ভার কম আমরা কি দেখছি যদি পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের ওপরে উঠি জি এর মান কম হবে অর্থাৎ পৃথিবীর ওপরে গেলে জি এর মান কম অর্থাৎ বস্তুর ভার কম হবে আবার যদি নিচেও আসি তাহলেও বস্তুর ভার কম হবে কারণ জি এর মান কমে যাবে এবং যদি আমরা পৃথিবীর ঠিক সেন্টারে কোনো বস্তুকে নিয়ে যায় তাহলে জি এর মান সেখানে কত শূন্য যদি জি এর মান শূন্য হয়ে যায় তাহলে ভার কি হয়ে যাবে শূন্য অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে কোন বস্তুর ভার কোন বস্তুর ভার কত হবে শূন্য হবে কারণ জি এর মান শূন্য আবার বলছি তাহলে চট করে একবার দেখে নাও যদি ভূপৃষ্ঠের ওপরে যায় বস্তুর ভার কম হবে ভূপৃষ্ঠের নিচে আসলেও বস্তুর ভার কম হবে অর্থাৎ যদি আমরা কোনো পাহাড়ের উপরে যাই বস্তুর ভার কমে যাবে আবার যদি কোনো খনি গর্বে যায় তাহলেও বস্তুর ভার কমে যাবে এবং যদি আমরা সেন্টারে চলে যাই তাহলে বস্তুর ভার কি হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে আচ্ছা নেক্সট আর একটা বিষয় দেখি আমরা জানি এবং অবশ্যই আমি মধ্যাকর্ষণে গিয়ে এগুলি আরও বিস্তারিত করার চেষ্টা করব যে কেন এটা হয় অবশ্যই আজকে মনে রাখবে যদি পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি বাড়ে অর্থাৎ পৃথিবীর যে গতিবেগে ঘুরছে তার চাইতে যদি বেশি গতিবেগে ঘুরে তাহলে জি এর মান কম হবে আবার বলছি বস্তুর ঘূর্ণন গতি গতি বেশি হলে বেশি হলে জি এর মান জি এর মান কম হবে কম হবে অর্থাৎ তার উল্টো বলতে পারি গতি যদি কম হয় কম হলে জি এর মান বেশি হবে জি এর মান বেশি হলে বস্তুর ভার বেশি বস্তুর ভার কম অর্থাৎ পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি বাড়লে বস্তুর ভার কম হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি কম হলে বস্তুর ভার বেশি হয়ে যাবে এবং অবশ্যই মনে রাখবে পৃথিবী এখন যে গতিবেগে ঘুরছে অর্থাৎ তার যে স্বাভাবিক গতিবেগ তার চাইতে যদি সতেরো গুণ বেশি গতিবেগে ঘুরে সতেরো গুণ বেশি অর্থাৎ ধরে নাও এখন এক্স গতিবেগ আছে এই গতিবেগ যদি হয়ে যায় আমার সতেরো এক্স তাহলে পৃথিবীতে সব কিছু ভারহীন অবস্থায় চলে আসবে কেন কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি যদি সতেরো গুণ বেড়ে যায় তাহলে জি এর মান জি এর মান শূন্য হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে এতটা অর্থাৎ আমার এখান থেকে যে কোনো কোশ্চেন দিক আমরা কিন্তু অ্যান্সার অবশ্যই করে আসতে পারবো এবং একদম সঠিক বুঝে সঠিক অ্যান্সারটি করে আসতে পারবো যেখানে আমাদের কোনো নেগেটিভ মার্কের সম্ভাবনা থাকবে না তো এভাবে কিন্তু আমি প্রতিটি কোশ্চেন করাতে থাকবো এবং এটাই আমার পড়ানোর কিন্তু ধরন তাই অবশ্যই ধৈর্য নিয়ে থাকতে হবে এবং সাথে থাকতে হবে আমি কথা দিয়েছি যে ফিজিক্স এবং জিকে এবং কেমিস্ট্রি থেকে যে কোনো একটি প্রশ্ন মিস হতে দিব না তো দিব না শুধু চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে এবং ভরসা রাখতে হবে ব্যাস অবশ্যই আমি বোর্ড পরিষ্কার করতে করতে বলে রাখি বস্তুর ভার এবং বল সর্বদা সমান হয় আবার বলছি ভার এবং বল সমান হয় তাই বলের একক এবং ভারের একক সমান হয় বলের একক নিউটন এসআই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ভারের একক ও এসআই পদ্ধতিতে নিউটন আবার বলের একক সিজিএস পদ্ধতিতে ডাইন অর্থাৎ ভারের এককও সিজিএস পদ্ধতিতে ডাইন তাহলে চলে যাচ্ছে নেক্সট কোশ্চেনে নেক্সট কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যদি কোনো তরিৎ বর্তনীতে অর্থাৎ ইলেকট্রিক সার্কিটে ছয় মিনিটে পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহিত হয় তবে ওই বর্তনীতে কি পরিমাণ তরিৎ আধান প্রবাহিত হবে আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছে যদি কোনো তরিৎ বর্তনীতে অর্থাৎ ইলেকট্রিক সার্কিটে ছয় মিনিটে পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহিত হয় তবে ওই বর্তনীতে কি পরিমাণ তরিৎ আধান প্রবাহিত হবে আমি অবশ্যই অ্যান্সার করার আগে গোটা বিষয়টি আমি ধারণা আগে পরিষ্কার করে দিই আচ্ছা অ্যান্সার করার জন্য অবশ্যই আমাকে বুঝতে হবে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কি আচ্ছা তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কাকে বলা হয় একবার বলে রাখি 
কোনো পরিবাহীর যে কোনো প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ তড়িৎ আধান প্রবাহিত হয় তাকেই বলা হয় তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা অর্থাৎ এই একটি পরিবাহী তার আছে এই পরিবাহীর যে কোনো প্রস্তচ্ছেদ ধরে নাও এই প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে আমি ঠিক ঘড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম যে টি টাইমে কিউ পরিমাণ কিউ পরিমাণ চার্জ এই প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে পার করলো এই প্রস্তচ্ছেদ পার করলো আচ্ছা তাহলে তার প্রভাব মাত্রা কি হবে প্রভাব মাত্রা হবে প্রভাব মাত্রা হবে আধান বা চার্জ আধান বাই সময় আবার বলছি তড়িৎ প্রভাব মাত্রা কাকে বলা হয় কোন পরিবাহীর একক প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে একক সময়ে সরি একক প্রস্তচ্ছেদ বলতে যে কোনো প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ তড়িৎ আধান প্রবাহিত হয় তাকে আমরা কি বলে থাকি প্রভাব মাত্রা অর্থাৎ প্রভাব মাত্রা সমান সমান হয়ে যায় তড়িৎ আধান ইংরেজিতে যাকে বলা হয় চার্জ চার্জ ইলেকট্রিক চার্জ বাই সময় অর্থাৎ টাইম টি আচ্ছা তাহলে প্রভাব মাত্রা সমান সমান দেখলাম আধান বাই সময় প্রভাব মাত্রার একক হয় অ্যাম্পিয়ার আমরা বোঝাই এ দ্বারা এবং আধানের একক হয় কুলম বোঝাই আমরা কি কিউ দ্বারা আচ্ছা এবং সময়ের একক হয়ে যায় সেকেন্ড অর্থাৎ অ্যাম্পিয়ার সমান সমান কি হলো কুলম পার সেকেন্ড আচ্ছা এবার চলে আসি আমরা মূল প্রশ্নে মূল প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে একটি এ ধরনের পরিবাহী ছিল এই পরিবাহীতে ছয় মিনিটে পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয়েছে তাহলে কত পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয়েছে তাহলে প্রভাব মাত্রা সমান সমান আধান বাই সমান হয় তাহলে আধান সমান সময় সমান সমান কি হয়ে যাবে আধান ইকুয়ালস হয়ে যাবে প্রবাহ মাত্রা প্রবাহ মাত্রা গুণ সময় গুণ সময় এখানে প্রভাব মাত্রা দেওয়া হয়েছে কত পরিমাণ তড়িৎ যাচ্ছে পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার কত সময় সময় দেওয়া আছে ছয় মিনিট অর্থাৎ এটাকে আমি সেকেন্ড করে নেব অর্থাৎ সিক্স ইন্টু সিক্সটি পয়েন্ট তুলে দিলে নিচে একটি দশ পাব ক্যান্সেল আউট করে দেব জিরো জিরো অর্থাৎ কত হয়ে যাচ্ছে সিক্স এর কিউব টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি কুলন এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দুশো ষোলো কুলন অবশ্যই গোটা ব্যাপার ব্যাপারটা আমার বুঝে নিতে হবে তাহলে অ্যান্সার করা অবশ্যই সোজা হবে আচ্ছা অবশ্যই বলে রাখি মনে রাখবে যে তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলা হয় তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলা হয় ইলেকট্রনের স্রোতকেই আমরা বলে থাকি তড়িৎ প্রবাহ আবার বলছি ইলেকট্রনের স্রোতকেই আমরা বলে থাকি তড়িৎ প্রবাহ মনে রাখবে ইলেকট্রনের স্রোত যে দিকে যায় অর্থাৎ ইলেকট্রনের স্রোত যদি আমার ডান দিক থেকে বা দিকে যায় ধারণা অনুসারে তড়িৎ প্রবাহিত হয় তার উল্টো দিকে অর্থাৎ ইলেকট্রনের স্রোত যাচ্ছিল আমার ডান দিক থেকে বা দিকে তাহলে তড়িৎ প্রবাহিত হবে আমার বা দিক থেকে ডান দিকে অবশ্যই মনে রাখবে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা এবং তড়িৎ প্রবাহের একক একই হয় কি একক হয় অ্যাম্পিয়ার কি একক হয় অ্যাম্পিয়ার আজকের মডার্ন ডের কোশ্চেনে অ্যাম্পিয়ার সবসময় থাকবে এর কোনো মানে নেই কারণ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট জানেই যে তড়িৎ প্রবাহ বা ইলেকট্রিক কারেন্ট এর ইউনিট হয় কি অ্যাম্পিয়ার তাই মডার্ন ডে কোশ্চেনে যেহেতু প্রতিযোগিতা বেশি তাই একটু টাফ করে দিতে পারে অবশ্যই টাফ না খুব সোজা আমরা যদি গোটা ব্যবস্থা ব্যাপারটা বুঝি তাহলে প্রবাহ মাত্রা সমান সমান দেখলাম আমরা আধান বাই সময় আধানের একক হয় কুলম সময়ের একক হয় সেকেন্ড অর্থাৎ এই অ্যাম্পিয়ার এককে আমরা বলতে পারি কি কুলম পার সেকেন্ড আবার বলছি আমরা অবশ্যই প্রত্যেকেই জানি যে তড়িৎ প্রবাহ বা প্রবাহ মাত্রার একক হয় অ্যাম্পিয়ার এটাকে আমরা কুলাম পার সেকেন্ডও বলতে পারি তাহলে কোশ্চেন হতেই পারে যে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ সমান সমান কি আচ্ছা তাহলে অবশ্যই এখানে যদি আমরা এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ পেতে চাই তাহলে কি এক সেকেন্ডে যদি এক কুলাম চার্জ প্রবাহিত হয় কোনো পরিবাহী তাদের প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে তাহলে আমরা বলবো এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ এক অ্যাম্পিয়ার সমান সমান কি এক কুলং বাই এক সেকেন্ড অবশ্যই মনে রাখবে এই যে তড়িৎ প্রবাহ 
ता मापा है एमीटर जंत्रों दारा एमीटर एमीटर जंत्रों दारा क्वेश्चन होते पारे जे तोड़ी प्रभाव कौन जंत्रों दारा मापा है आंसर होगे एमीटर दारा मापा है आज से नेक्स्ट क्वेश्चन होते पारे जे एमीटर एक टी तोड़ी बर्तुनी ते की भावे जुकत करा है अम्मी आवश्य तोड़ी बर्तुनी सोबी एक ऐसे सी शुद्ध एक टू धोर्जो धोर्ता होगे � अबार बोलते हैं क्वेश्चन होते पारे एक टी तोड़ी बर्तुनी ते एमीटर की भावे जुत्तो थके आंसर होगे सीरीज बा स्ट्रेनी स्ट्रेनी शामोबाये ठीक आगे दिन जब हम बोला थे लम जब वोल्टेज बा विभव प्रवेश मापा है कि वोल्ट मीटर दारा मुंग शेखाने बोले थे लम एक टी आदर्श वोल्ट मीटर एर रेसिस्टेंस क्या मन हमारा आशीम अवश्य ही मने रख दे एक टी आदर्श है मीटर के रेसिस्टेंस हाउ ची जीरो अवार बोलते हैं क्वेश्चन होते पर एक टी आदर्श है मीटर के रेसिस्टेंस क्या मन हाउ ची आंसर कर दे शून्य हाउ ची तो लेट्स अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है बोला हुआ है इसे एक टी मोलर भर्षण का दूसरा आटा नो बोई एक टी मोलो देवाल से जब भर्षण का दूसरा आटा नो बोई जो दी मोलो टीर न्यूक्लिया शे एक्शो उन्होंने बोई टी न्यूट्रॉन था के तबे मोलो टी परमाणु शंखा को तो अब आप बोलते हैं क्वेश्चन है बोला हुआ है � जो दी मोलोटी न्यूक्लिया से एक्शन उन्होंने कोई टी न्यूट्रॉन था के तबे शे मोलोटी परमाणु शंखा बतो अवश्य हम आंसर दिवो तारा के गोटा भी आप अट्टा बुझे नहीं अच्छा ऑप्शन गुलो बोले दिच्छी ऑप्शन है चिलो चार्शो षट्ताशी अर्थात चार्शो षट्ताशी ऑप्शन बी ते चिलो एक्शन नॉइ ऑप्शन शी ते दवा अच्छा अवश्य मने रखते हैं एक टी मोलेर भर संख्या भर संख्या क्या हमरा ए दारा बुझाए बीबीआई मने रखते हैं बीबीआई पोचूर क्वेश्चन करा हुआ है मोलेर भर संख्या के की दारा बुझाना है आंसर हो गए ए दारा अच्छा एवं परमाणु संख्या के परमाणु संख्या के हमरा बुझाए जेड दारा भर संख्या के ए दारा परमाणु संख्या अच्छा एक बार नेक्स्ट पॉइंट जेटा बुझता है जहाँ हमारे भर संख्या पता है था कि एक बार परमाणु संख्या ठीक की बातें बोलना है दूसरा ना ये एक टा मोल हो एक्स वन रख दे भर संख्या सर्वोदा मोले डाम दिखे ओपोरे लिखा था कि अर्थात भर संख्या ए जगह लिखा था कि ये दारा भर संख्या बोलना है � परमाणु शंखा के आम रखी दारा बोझ है जेड दारा तो अलग ठीक हवार बोलते हैं भर शंखा के ए दारा बोझाना हुआ है भर शंखा को थाई था के ठीक मोलोटीर ओपोडे था के एवं परमाणु शंखा के जेड दारा बोझाना हुआ है को थाई था के मोलोटीर नीचे था के अच्छा एक बार हमने देखे नहीं भर शंखा का के बोला है माने न्यूक्लियस के जो दिया हम लोग देखिए न्यूक्लियस की की मूल कौन था के तो न्यूक्लियस के दूध होने मूल कौन था के एक था के प्रोटॉन ये वो हम था के न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये वो हमें आगे केमिस्ट्री वीडियो ते बोले सिलाम जब मोले तीन टी मोली कौन हैं मुद्दे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये वो इलेक्ट्रॉन ये तीन टी ताय हमरा इलेक्ट्रॉन के भार के धोरी ना आता ताय मोलर भार बोलते हैं हमरा बुझी कोनो परमाणु भार बोलते हैं हमरा बुझी प्रोटॉन के भार एवं न्यूट्रॉन के भार जो अर्थात भार शंका है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन शंका अर्थात कोनो एक टी मोलो आते तब प्रोटॉन शंका देवा था क्लो छाए न्यूट्रॉन शंका देव न्यूट्रॉन शंखा अच्छा नेक्स्ट पॉइंट परमाणु शंखा माने रख दे 
परमाणु संख्या हल एक मोलर निउक्लिया अवस्थित प्रोटन संख्या आर बी परमाणु संख्या का बला एक मोलर निउक्लिया ठीक जत संख्यक प्रोटन थे परमाणु संख्या अर्थात एखे जमन एक्साम्पल नहीं मोल प्रोटन संख्या छय अर्थात बुझे जाब ओ मोल परमाणु संख्या एटमिक नम्बर हलो छय आरोपी प्रोटन संख्या ठीक जत है तमाणु संख्या एवं चले आसने पर लाइने अवश्य लिखते भर संख्या समान समान प्रोटन संख्यार बदले लिखते परमाणु संख्या परमाणु संख्या जो निट्रन संख्या क्यों लिखल कारण आप जानी ठीक एक मोलते जतगुली तो प्रोटन थे तरह परमाणु संख्या है तई भर संख्या समान समान लिखते परि परमाणु संख्या प्लस निट्रन संख्या चले आस प्रश्न उत्तर कर दी आगे परमाणु संख्या जेट लिखे दीची तो परमाणु भर संख्या समान समान कि परमाणु संख्या प्लस निट्रन संख्या निट्रन संख्या कत दे नाइन एक सौ उनबई दे परमाणु संख्या जेट समान समान कि जेट समान समान पा टू नाइनटीट माइनस वन नाइन अर्थात वन जिरो नाइन अर्थात निक्लिया से कतगुल सरि मोल परमाणु संख्या कत परमाणु संख्या हल एक नयार देवा भर संख्या दुश आठानबई चेल परमाणु संख्या भर संख्या समान समान है परमाणु संख्या प्लस निट्रन संख्या समान समान परमाणु संख्या प्लस निट्रन संख्या देव एक सौ उनबई परमाणु संख्या समान समान पे गल टू नाइनटीट माइनस वन नाइन इक्ुअल्स वन जिरो नाइन अर्थात यह मोल परमाणु संख्या कत एक नये आगे चले जाए अर्थात हमें बोलते मोल निउक्लिया क्वेश्चन होते ही पड़त कतगुली प्रोटन आज अन्सार एक ही हत एक नये कारण परमाणु संख्या और प्रोटन संख्या समान थे एबारे एक दृष्टिकोण थे देखी अच्छा अवश्य मना रखे एक मौल निउक्लिया ठीक जत संख्यक प्रोटन थे ओ परमाणु बैर कक्षपथगुल ठीक तत संख्यक इलेक्ट्रन थे धरे नी को मौल निउक्लिया छटी प्रोटन आर्थात ओ मौल निउक्लिया बैर जो विभिन्न कक्षपथ आर छटी इलेक्ट्रन आटी इलेक्ट्रन आई अर्थात प्रोटन संख्या इलेक्ट्रन संख्या कि है समान अर्थात परमाणु संख्या समान समान शुद्ध प्रोटन संख्या के बोलते परिना बोलते परमाणु संख्या समान समान प्रोटन संख्या ना हाई इलेक्ट्रन संख्या आर बोलि तोशन जो है जो परमाणु संख्या समान समान कि अवश्य हमें लिखते ही पारि जो परमाणु संख्या समान समान है प्रोटन संख्या ना हाई हमारे इलेक्ट्रन संख्या कारण प्रोटन संख्या इलेक्ट्रन संख्या सर्वदा समान थे अवश्य बोर्ड परिष्कार करते करते आगे दिन हमें कैमिस्ट्री भिडियोते जाविसन कर दीची मन रखे परमाणु मोट तीन धरण मूलकणा आज तीन धरण मूलकणा हलो इलेक्ट्रन प्रोटन और निट्रन मन रखे इलेक्ट्रन हलो पजिटी चार्जुक्त मौलिक कणा सरि नेगेटिव चार्जुक्त मौलिक कणा और प्रोटन हलो पजिटिव चार्जुक्त मौलिक कणा और निट्रन हलो निसरित कणा कोश्चन होते परमाणु चार्ज की अन्सार कर परमाणु हलो निसरित परमाणु हलो निसरित कारण परमाणुते पजिटी चार्जुक्त प्रोटन संख्या एवं नेगेटिव चार्जुक्त इलेक्ट्रन संख्या समान है एवं दूटर चार्ज हमार समान क्योंकि विपरीत धर्मी धर्मी हवाते परमाणु हो जाए निसरित अवश्य हमें आगे और विस्तारित तो बोझान चेषा कर मान देवर्ष स्तर मान देखे टेन मीटर पर सेकेंड स्कोर अच्छा चले आसने क्वेश्चन की बला हम 
বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি আছে যে কুড়ি কেজি ভরের একটি বস্তুকে জমি থেকে অর্থাৎ মাটি থেকে দু মিটার উপরে তুলেছে তাহলে বলা হচ্ছে যে এই বস্তু দ্বারা কি পরিমাণ কার্য করা হয়েছে আমরা প্রত্যেকেই জানি এবং আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করা করে রেখেছি যে কার্য ওয়ার্ক ইকুয়ালস হয়ে যায় এফ ইন্টু এস অর্থাৎ কার্য সমান সমান কৃতকার্য সমান সমান হয় বল এবং স্মরণের গুণ ফলের সমান আচ্ছা তাহলে দেখি এখানে কি কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে একটি বস্তুর ভর দেওয়া আছে অর্থাৎ মাস মাস দেওয়া আছে টোয়েন্টি কেজি টোয়েন্টি কেজি জি এর মান দেওয়া আছে টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং উচ্চতা অর্থাৎ স্মরণ এখানে স্মরণ দেওয়া আছে টু মিটার তাহলে বস্তু ওই ব্যক্তি কি পরিমাণ কার্য করেছে সেটাই চেয়েছে কার্য ইজু কি হয় এফ ইন্টু এস অর্থাৎ কৃতকার্য সমান সমান বল ইন্টু স্মরণ কিন্তু এখানে বল দেওয়া নেই তাহলে আমরা অ্যান্সার কিভাবে করব অবশ্যই আমরা অ্যান্সার করতে পারবো আমরা এই ভিডিওতে দেখেছি যে ভার কি ভার হলো এক ধরনের বল তাই তো ভার কি এক ধরনের বল ভার সমান সমান কি হয় ডব্লিউ সমান সমান হয়ে যায় এম ইন্টু জি আবার বলছি এখানে আমরা প্রথমে ভাবতেই পারি এখানে বল দেওয়া নেই অবশ্যই বল দেওয়া আছে আমরা জানি ভার হলো এক ধরনের ভর বল এবং ভার সমান সমান হয়ে যায় বস্তুর ভর এবং অভিকর্ষ স্তরণের গুণ ফলের সমান এখানে বস্তুর ভর দেওয়া আছে কুড়ি কেজি কুড়ি কেজি অভিকর্ষ স্তরণের মান দেওয়া আছে টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ কুড়ি ইন্টু টেন এখানে আমার বল হয়ে যাবে কত দুশো নিউটন এবার কিন্তু আমরা বল পেয়ে গেছি এবার অনায়াসে এটা করা যায় তাহলে কৃতকার্য সমান সমান বল ইন্টু স্মরণ বল কত পেলাম দুশো নিউটন স্মরণ কত হয়েছে দুই মিটার অর্থাৎ কৃতকার্য কত হয়ে যাবে চারশো জুল আমরা প্রত্যেকে জানি কৃতকার্য যার একক কি হয় জুল এসআই পদ্ধতিতে এবং সিজিএস পদ্ধতিতে হয়ে যায় সিজিএসে সিজিএসে আর রিলেশন অবশ্যই মনে রাখবে এর আগের ভিডিও তো অবশ্যই আমি বলেছি তাও আজকে আবার আমি রিভিশন করাচ্ছি ওয়ান জুল ইকুয়ালস হয়ে যায় টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আর্ক চলে যাচ্ছি আবার কোনো দিন কার্যের কোয়েশ্চেন আসলে আরো বেশি রিভিশন করাবো আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠে কোন বস্তুর ভার পৃথিবীতে বস্তুর ভারের ড্যাশ হয় আবার বলছি কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠে কোন বস্তুর ভার পৃথিবীতে বস্তুর ভারের ড্যাশ হয় অর্থাৎ চাঁদের পৃষ্ঠে একটি বস্তুর ভার পৃথিবী পৃষ্ঠের ভারের তুলনায় কি হয় সেটাই চাওয়া হয়েছে অপশান এতে দেওয়া আছে ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই সিক্স অপশান বিতে দেওয়া আছে ওয়ান বাই টু অর্থাৎ হাফ হয় অপশান সিতে দেওয়া আছে ওয়ান বাই ফাইভ অপশান ডিতে দেওয়া আছে সমান এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ অর্থাৎ চাঁদের পৃষ্ঠে একটি বস্তুর ভার পৃথিবীর ভারের এক বাই ছয় অংশ হয়ে যাবে অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কোন বস্তুর ভার হয় একশো নিউটন ভারের একক নিউটন একশো নিউটন তাহলে চন্দ্রপৃষ্ঠে ওই বস্তুর ভার হয়ে যাবে ওয়ান বাই সিক্স অর্থাৎ একশো তার মানে ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন নিউটন আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে একটি বস্তুর ভার পৃথিবীর ভরের কত হবে কত হবে ওয়ান বাই সিক্স অর্থাৎ যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো বস্তুর ভার থাকে একশো নিউটন তাহলে চাঁদে সেই বস্তুর ভার হয়ে যাবে কত ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন নিউটন এবং তার উল্টো কোশ্চেন হতে পারে যে চন্দ্রপৃষ্ঠের তুলনায় পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি বস্তুর ভার কি হবে কত হবে ছয় গুণ হবে তাই তো ছয় গুণ হবে অর্থাৎ যদি চাঁদে কোনো বস্তুর ভার হয় ষোলো পূর্ণ দুই বাই তিন নিউটন অর্থাৎ পঞ্চাশ বাই তিন নিউটন পৃথিবী পুষ্টে কত হয়ে যাবে পৃথিবী পৃষ্ঠ হয়ে যাবে ষোলো পূর্ণ পৃথিবী পৃষ্ঠ হয়ে যাবে ছয় গুণ অর্থাৎ গুণ ছয় গুণ ছয় অর্থাৎ একশো নিউটন বাস অবশ্যই মনে রাখবে শেষে চাঁদে কখনো বস্তু ভারহীন অবস্থায় থাকে না কেন থাকে না 
কারণ চাঁদে তার নিজস্ব আকর্ষণ বলের কারণে বস্তুর কিছু পরিমাণ ভার থাকে এবং সেটা পৃথিবীর তুলনায় ওয়ান বাই সিক্স কিন্তু মনে রাখবে উপগ্রহে কৃত্রিম উপগ্রহে বস্তু ভারী অবস্থায় থাকে আবার বলছি চাঁদে বস্তু ভারী অবস্থায় থাকে না চাঁদে বস্তুর ভার পৃথিবীর ভারের ওয়ান বাই সিক্স হয়ে যাবে কিন্তু কোনো উপগ্রহে কৃত্রিম উপগ্রহে বস্তু কিন্তু ভারশূন্য অবস্থায় থাকে এবং অবশ্যই অ্যান্সার করার সময় খেয়াল লাগবে যেখানে ভার বলা হয়েছে না ভর বলা হয়েছে যদি ভর বলা হতো তাহলে নো চেঞ্জ তাহলে কোনো চেঞ্জ হতো না এখানে ভার চেয়েছিল তাই কিন্তু চেঞ্জ হলো অবশ্যই অ্যান্সার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে নাহলে তারা উড়াতে ভুল হতে পারে নেক্সট কোয়েশনে যাই নেক্সট কোয়েশনে বলা হয়েছে এক ব্যক্তি দু সেকেন্ডে এক হাজার জুল কার্য করে এক ব্যক্তি দু সেকেন্ডে এক হাজার জুল কার্য করে ব্যক্তির ক্ষমতা নির্ণয় করো তাহলে কোশ্চেনে বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি আছে যে নাকি দু সেকেন্ডে এক হাজার জুল কার্য করে তার ক্ষমতা নির্ণয় করতে দেওয়া হয়েছে তাহলে অবশ্যই আগে আমার ক্ষমতা কি তা জানতে হবে ক্ষমতা কি অবশ্যই মনে রাখবে কার্য করার হারকে বলা হয় ক্ষমতা অর্থাৎ ক্ষমতা সমান সমান কি হয়ে যায় কৃতকার্য কৃতকার্য এখন টাইম সময় আবার বলছি কার্য করার হারকে আমরা কি বলি ক্ষমতা অর্থাৎ ক্ষমতা পাওয়ার রেজিকাল্ট হয়ে যায় কৃতকার্য অর্থাৎ ওয়ার্ক ডাব্লু বাই টাইম তাই তো আচ্ছা এবার এখানে কি দেওয়া আছে যে একজন ব্যক্তি যে দুই সেকেন্ডে এক হাজার জুল কার্য করেছে তাহলে কার্যের পরিমাণ কত দিয়েছে ডব্লু দিয়েছে এক হাজার জুল এক হাজার জুল টাইম কত দিয়েছে দুই সেকেন্ড খুব সোজা অ্যান্সার কত হয়ে যাবে পাঁচশো ওয়াট তাহলে ওই ব্যক্তির ক্ষমতা কত পাঁচশো ওয়াট অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি ক্ষমতার একক ওয়াট যাকে আমরা ডব্লু দ্বারা চিহ্নিত করি অবশ্যই মনে রাখবে ক্ষমতার ব্যবহারিক একক ওয়াট কিন্তু ক্ষমতার একক আমরা অন্যভাবে বানাতে পারি দেখো ক্ষমতা সমান সমান কি হয়ে যায় কৃতকার্য বা সময় অর্থাৎ ক্ষমতার একক সমান সমান আমরা বলতে পারি কার্যের একক বাই সময়ের একক কার্যের একক কি হয় জুল সময়ের একক সেকেন্ড অর্থাৎ ক্ষমতার একক হয়ে যাবে কোশ্চেন হতে পারে যে এক ওয়াট সমান সমান কি অ্যান্সার করবে এক ওয়াট সমান সমান এক জুল বাই এক সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে যদি কোনো ব্যক্তি এক জুল কার্য করে তাহলে তার ক্ষমতার পরিমাণ হবে এক ওয়াট পরিষ্কার বুঝতে পারছি যার যত সময় বেশি লাগবে একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য তার ক্ষমতা কম আমার যে ভাইটি এখানে ক্যামেরার পেছনে আছে ধরে নাও সেই ভাইটি পাঁচ সেকেন্ডে কুড়িটা ইট নিয়ে আসলো আমি সেই কুড়িটা ইট আনতে টাইম নিলাম দশ সেকেন্ড তাহলে কোশ্চেন করা হলো কার ক্ষমতা এখানে বেশি কার কম অবশ্যই আমার ক্ষমতা কম কারণ আমি এই একই পরিমাণ কার্য করতে সময় বেশি নিয়েছি আমি নিয়েছি দশ সেকেন্ড ও নিয়েছে পাঁচ সেকেন্ড অর্থাৎ সময় ও কম নিয়েছে তাই ওর ক্ষমতা বেশি হবে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চনে এবং অবশ্যই মাথায় রাখবে ক্ষমতার একক জুল পার সেকেন্ড বা ওয়াট এবং অবশ্যই বলে রাখি এক কিলো ওয়াট সমান সমান হয় টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়াট এবং এক মেগা ওয়াট সমান সমান হয় টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়াট আবার বলছি এক কিলো ওয়াট সমান সমান হয় টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়াট এবং এক মেগা ওয়াট সমান সমান হয় টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়াট আচ্ছা চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চনে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে পরমাণুর ভেতর নিউট্রন দ্বারা প্রোটনের উপর আরোপিত বলকে বলা হয় আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছে পরমাণুর ভেতর নিউট্রন দ্বারা প্রোটনের উপর আরোপিত বলকে বলা হয় অর্থাৎ নিউট্রনের আমার প্রোটনের উপর নিউট্রন যে বল প্রয়োগ করে সেই বলকে কি বলা হয় অপশান একে দিয়েছে এতে দিয়েছে জারীয় বল অপশান বিতে দিয়েছে স্থির বিদ্যুৎ বল অর্থাৎ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অপশান সিতে দেওয়া আছে মাধ্যাকর্ষণ বল অর্থাৎ গ্রাভিটাইজেশন ফোর্স অপশান ডিতে দেওয়া আছে নিউক্লীয় বল অর্থাৎ নিউক্লীয় ফোর্স এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভেতর নিউট্রন দ্বারা প্রোটনের উপর যে বল প্রয়োগ করা হয় আরোপিত করা হয় তাকে আমরা কি বলি নিউক্লীয় বল বলি তাকে আমরা নিউক্লীয় বল বলি অবশ্যই আমি নিউক্লীয় বল নিয়ে একটু আলোচনা করে দিচ্ছি আমরা জানি 
যে নিউক্লিয়াসে কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে দুই ধরনের পার্টিকেল থাকে এক থাকে প্রোটন এবং এক থাকে নিউট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে আমরা প্রত্যেকে জানি আগে আলোচনা করে নিলাম যে প্রোটন হয় পজিটিভ চার্জ যুক্ত কণা এবং নিউট্রন নিস্তরিত অর্থাৎ চার্জের পরিমাণ শূন্য হয় আচ্ছা চার্জের ধর্ম আশা করি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে একই ধরনের চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং ভিন্ন ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে ঠিক যেমন একজন নারী একজন পুরুষ দ্বারা আকর্ষিত হয় ঠিক তেমনই অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আমরা আকর্ষণ বোধ করি ঠিক একইভাবে চার্জ কিন্তু বিপরীত চার্জের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে অর্থাৎ এখানে একটি পজিটিভ চার্জ রাখা আছে এখানে আরেকটি পজিটিভ চার্জ রাখা থাকলে এরা ধুরে সরে যাবে এবং এখানে একটি পজিটিভ চার্জ এবং এখানে একটি নেগেটিভ চার্জ থাকলে ওরা কাছে চলে আসবে অর্থাৎ আকর্ষণ বোধ করবে আমরা জানি নিউক্লিয়াসে চার্জযুক্ত কণা বলতে শুধু প্রোটন থাকে যা পজিটিভ চার্জ যুক্ত হয় তাহলে নিউক্লিয়াসে শুধু হাইড্রোজেন বাদ দিয়ে হাইড্রোজেন মৌলের নিউক্লিয়াসে শুধুমাত্র একটি প্রোটন থাকে বাকি সমস্ত মৌলের একে বেশি থাকে হিলিয়ামে দুই থাকে লিথিয়ামে লিথিয়ামে থাকে আমার তিন এভাবে হিলিয়ামে দুই লিথিয়ামে তিন বেরিলিয়ামে থাকবে চার বোরনে থাকবে পাঁচ অর্থাৎ একের বেশি প্রোটন থাকে তাহলে প্রোটনের যে পজিটিভ চার্জযুক্ত কণা একই পাশাপাশি কিভাবে থাকতে পারে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে পাশাপাশি কিভাবে এত ছোট স্থানের মধ্যে কিভাবে থাকতে পারে ওদের মধ্যে তো কি হবে বিকর্ষণ বল কাজ করবে তাহলে থাকে কিভাবে আচ্ছা থাকে এই কারণেই কারণ প্রোটন আর প্রোটনের মধ্যে যে পরিমাণ বিকর্ষণ বল লাগে তার চাইতে বেশি পরিমাণে যে বলটা লাগে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয় বল যে নিউক্লিয় বলের কারণে কিন্তু এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকতে পারে আচ্ছা কি হয় নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে দুই ধরনের কণা থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন এই দুই ধরনের কণার মধ্যে আরেক ধরনের কণা বিনিময় হয় যার নাম মেশন কণা মেশন কণা এই মেশন কণার বিনিময়ের ফলে প্রোটন নিউট্রন এবং নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হতে থাকে আবার বলছি প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে এক ধরনের কণা বিনিময় হয় যার নাম মেশন কণা এই মেশন কণা কি করে প্রোটনকে একবার নিউট্রনে নিউট্রনকে একবার প্রোটনে এইভাবে পরিবর্তন করতে থাকে এবং এই মেশনের আদান প্রদান অর্থাৎ এক্সচেঞ্জের ফলে কি হয় এক ধরনের বল উৎপন্ন হয় যাকে কিন্তু আমরা বলি নিউক্লিয় বল বা নিউক্লিয় ফোর্স এবং অবশ্যই মনে রাখবে প্রকৃতিতে মোট যে চার ধরনের মৌলিক বল পাওয়া যায় তার মধ্যে নিউক্লিয় ফোর্স কিন্তু সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী আবার বলছি প্রকৃতিতে যে চার ধরনের মৌলিক বল পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বল কিন্তু স্ট্রং নিউক্লিয় ফোর্স চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশনে নেক্সট কোয়েশনে বলা হয়েছে যখন একটি গ্লাসের ওপর একটি কার্ডবোর্ড রেখে কার্ডবোর্ডের ওপর একটি ধাতব মুদ্রাকে রেখে কার্ডবোর্ডটিকে সজরে আঘাত করলে মুদ্রাটি গ্লাসের মধ্যে পড়ে যায় এই ঘটনাটি কোন নিয়মের ব্যাখ্যা করে আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছে যখন একটি গ্লাসের ওপরে একটি কার্ডবোর্ড রেখে কার্ডবোর্ডের ওপরে একটি ধাতব মুদ্রাকে রেখে কার্ডবোর্ডটিকে সজরে আঘাত করা যায় মুদ্রাটি গ্লাসের মতো পড়ে যায় এই ঘটনাটি কোন নিয়মের ব্যাখ্যা করে অপশান এতে দেওয়া আছে নিউট্রনের তৃতীয় গতি নিয়ম অপশান বিতে দেওয়া আছে শক্তি সংরক্ষণের নিয়ম অপশান সিতে দেওয়া আছে জার্ডের নিয়ম অপশান ডিতে দেওয়া আছে ভরবেগের সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত একবার বোঝার চেষ্টা করি কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে কোশ্চেনে বলা হয়েছে এ ধরনের একটি গ্লাস রাখা আছে এবং এই গ্লাসের উপর একটি কার্ডবোর্ড এইভাবে রাখা আছে এবার এই কার্ডবোর্ডের উপর আমরা একটি ধাতব মুদ্রাকে রেখেছি এই মুদ্রাকে রেখে আমরা যদি এই কার্ডবোর্ডটিকে সজরে আঘাত করি তাহলে বলা হয়েছে যে এই মুদ্রাটি গ্লাসের মধ্যে পড়ে যাবে তাহলে এই যে ঘটনাটা এটা কোন নিয়মকে ব্যাখ্যা করে অপশান এতে দিয়েছিল নিউটনের তৃতীয় গতির নিয়ম অপশান বিতে দিয়েছিল শক্তি সংরক্ষণের নিয়ম অপশান সিতে দিয়েছিল জারটের নিয়ম অপশান ডিতে দিয়েছিল ভরবেগের সংরক্ষণের নিয়ম এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি অর্থাৎ এই ঘটনাটি জারডের নিয়মকে ব্যাখ্যা করে জারডের নিয়ম ব্যাখ্যা করে তাহলে অবশ্যই আমরা জাড্ড নিয়ে আলোচনা করে নিই জাড্ড নিয়ে আলোচনা করার আগে অবশ্যই আমাকে যেখানে যেতে হবে সেটা হচ্ছে নিউটনের ফার্স্ট ল 
নিউটনের প্রথম গতিসূত্রে কি বলা হয়েছে নিউটনের প্রথম গতিসূত্রে বলা হয়েছে যে যদি বাইরে থেকে আমরা বল প্রয়োগ না করি তাহলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে গতিশীল থাকবে কেমন এখানে একটি বস্তু আছে এই বস্তুটি যদি আমরা বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করি তাহলে আজ থেকে যদি আমরা হাজার কেন কয় কোটি বছর পরে এখানে আসি দেখবো এই বস্তুটি ঠিক এখানেই রয়েছে অর্থাৎ স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং যদি একটি গতিশীল বস্তু থাকে এই গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরল লেখা বরাবর চিরকাল সমবেগে সরল লেখা বরাবর গতিশীল থাকবে অর্থাৎ এই বস্তুটির পেছনে যদি আমি হাজার হাজার বছর ধরে ধাওয়া করি দেখব এই বস্তুটি ঠিক যত বেগ ছিল ধরে নিয়ে এখানে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে চলছিল তো দেখব এটি কিন্তু সারা জীবন অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে সমবেগে সরল লেখা বরাবর অর্থাৎ একটি যদি স্কেল নিয়ে নিই তাহলে দেখবো একবারে সোজাসুজি কিন্তু এই বস্তু চলতেই আছে যদি আমরা বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করি এখান থেকে আমরা নিউটনের ফার্স্ট ল থেকে আমরা বলের সংজ্ঞা পাই প্রত্যেকেই জানি যে যা প্রয়োগ করে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা হয় এবং গতিশীল বস্তুকে স্থির করা হয় তাকেই আমরা বল বলে থাকি অর্থাৎ নিউটনের ফার্স্ট ল থেকে আমরা বলের ডেফিনেশন পাই বলের সংজ্ঞা পাই আচ্ছা আর যেটা পাই সেটা হচ্ছে জাড্ড ধর্ম পাই জাড্ড ধর্ম বা এনার্শিয়া পাই আচ্ছা তাহলে বলের সঙ্গে আমি বললাম যে যা প্রয়োগ করে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা হয় এবং গতিশীল বস্তুকে স্থির করা হয় তাকে আমরা কি বলি বল বলি জাড্ড কি তাহলে আমরা দেখলাম নিউটনের ফার্স্ট ল অনুসারে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকতে চাই এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল থাকতে চায় অর্থাৎ বস্তু যে অবস্থায় থাকে সে কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন করতে চায় না স্থির বস্তু স্থিরই থাকতে চায় এবং গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চায় অর্থাৎ এ বস্তু তার অবস্থান পরিবর্তন করতে চায় না বস্তুর এই যে ধর্ম বা এই যে প্রবণতা অর্থাৎ স্থির বস্তুর স্থির থাকার প্রবণতা এবং গতিশীল বস্তুর গতিশীল থাকার প্রবণতা এই প্রবণতাকে আমরা বলি বস্তুর জাড্ড ধর্ম অন্যভাবেও আমি বলতে পারি কেমন বলতে পারি এটাও তো বলতে পারি যে বস্তুর কিছু না করার ধর্মকেই বলা হয় জাড্ড ধর্ম কেমন স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় সে আর কিচ্ছু চায় না সে গতিশীল হতে চায় না অর্থাৎ সে কিছুই করতে চায় না আবার গতিশীল বস্তু সে গতিশীলই থাকতে চায় সে আর কিছু করতে চায় না অর্থাৎ স্থির হতে চায় না তাহলে বস্তুর কিছু না করার এই যে ধর্ম তাকে আমরা কি বলি জাড্ড ধর্ম বলি অবশ্যই মনে রাখবে এই জাড্ড ধর্ম দু ধরনের হয় এক তো স্থিতি জাড্ড আর এক কি স্থিতি জাড্ড এবং আর এক গতি জাড্ড গতি জাড্ড বুঝতেই পারছি স্থির বস্তুর স্থির থাকার প্রবণতাকে স্থিতি জাড্ড বলা হয় গতিশীল বস্তুর গতিশীল থাকার প্রবণতাকে গতি জাড্ড বলা হয় আগে এই প্রশ্নের উত্তর করে নিই তারপরে আমরা আরও কিছু আলোচনায় যাব আচ্ছা এই প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে গ্লাসের উপর একটি কার্ডবোর্ড রাখা ছিল এবং তার উপরে একটা সেই কার্ডবোর্ডের উপর আমরা কয়েন রেখেছিলাম এবার ওই কার্ডবোর্ডটিকে আমরা জোরে হিট করেছিলাম জোরে আঘাত করেছিলাম তার ফলে কি হয়েছিল কয়েনটি আমার গ্লাসের মতো পড়ে গিয়েছিল এটা কোন ধর্ম ব্যাখ্যা করে জাড্ড ধর্ম কি হলো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি আমরা কি করেছিলাম যখন গ্লাসের উপর কার্ডবোর্ডটি ছিল তখন আমরা যখন বল প্রয়োগ করছিলাম তখন কিন্তু আমরা কয়েনের উপরে করিনি আমরা বলটা কার উপর প্রয়োগ করছিলাম বল আমরা প্রয়োগ করেছিলাম কিন্তু এই কার্ডবোর্ডের উপরে তাই তো ফলে কার্ডবোর্ড গতিশীল হয়ে গেছিল কিন্তু আমরা কয়েনের উপর বল প্রয়োগ করিনি ফলস্বরূপ কি হয়েছে কয়েন গতি লাভ করেনি অর্থাৎ কয়েন যেহেতু গতি লাভ করেনি সে যেখানে ছিল সে সেখানেই থাকতে চাইবে এবং কার্ডবোর্ড গতি লাভ করার ফলে কার্ডবোর্ড আগে চলে যাবে সামনে চলে যাবে কয়েন কি হবে কয়েন আমার গ্লাসে পড়ে যাবে তাই তো আচ্ছা নেক্সট অবশ্যই আলোচনা করে নিই এই যে বস্তু জাড্ড ধর্ম এ বস্তু জাড্ড ধর্ম কার উপর নির্ভর করে মনে রাখবে বস্তু জাড্ড ধর্ম খুব বেশি কোশ্চেন হয় এবং হতে পারে যে বস্তু জাড্ড ধর্ম কার উপর নির্ভর করে মনে রাখবে বস্তু জাড্ড ধর্ম বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে কেমন যদি বস্তুর ভর বেশি হয় তাহলে বস্তুর জাড্ড ধর্ম বেশি হবে যদি বস্তুর ভর কম হয় তাহলে বস্তুর জাড্ড ধর্ম 
কম হবে আবার বলছি জাড্ড ধর্ম নির্ভর করে বস্তুর ভরের উপর যদি ভর বেশি হয় তাহলে জাড্ড ধর্ম বেশি হবে যদি ভর কম হয় তাহলে জাড্ড ধর্ম একটা एग्जांपलের সাহায্যে আচ্ছা আমি কি বললাম যে ভর বেশি হলে জাড্ড ধর্ম বেশি হবে ভর কম হলে জাড্ড ধর্ম কম হবে एग्जांपलের সাহায্যে আমরা বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা এখানে আমরা দুটো বস্তু নিয়েছি একটি আমার ফোন ও একটি সাধারণ একটি কাগজ বুঝতেই পারছি আমার এই ফোনের ভর অনেক বেশি এই কাগজের তুলনায় এই দুটি বস্তুই এখন কি অবস্থায় আছে স্থির অবস্থায় আছে জাড্ড কাকে বলা হয় স্থির বস্তুর স্থির থাকার পূর্ণতাকে এবং গতিশীল বস্তুর গতিশীল থাকার পূর্ণতাকে আমরা জাড্ড বলি তাহলে এই দুটি বস্তুই কি চাই স্থির থাকতে চাই এবং এরা কেউই চায় না আমরা গতি লাভ করি কিন্তু আমি কি বলেছি যে বস্তুর ভর বেশি তার জাড্ড ধর্ম বেশি হবে অর্থাৎ সেখানে তত বেশিক্ষণ স্থির থাকতে চাইবে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক আমরা এই দুটি বস্তুর উপর একটি বল প্রয়োগ করলাম সেটি আমার মুখ দিয়ে হাওয়া করে বল প্রয়োগ করলাম কি ঘটনা ঘটলো যেটি হালকা বস্তু ছিল অর্থাৎ যেটার ভর কম ছিল সেটা কি হয়ে গেল গতিশীল হয়ে গেল কেন গতিশীল হলো কারণ তার জাড্ড ধর্ম কম কেন কম কারণ তার ভর কম ভর কম তাই তার জাড্ড ধর্ম কম অর্থাৎ সে স্থির ছিল সে আর স্থির থাকতে পারল না এর ভর বেশি ছিল ফোনের তাই এর জাড্ড ধর্ম বেশি ছিল ফলস্বরূপ কি এ যেখানে ছিল সেখানেই থাকলো অর্থাৎ অবশ্যই শেষে মনে রাখবে যে বস্তুর জাড্ড ধর্ম নির্ভর করে বস্তুর ভরের উপর যদি বস্তুর ভর বেশি হয় তাহলে জাড্ড ধর্ম বেশি হয় যদি ভর কম হয় তাহলে জাড্ড ধর্ম কম হয় এবং আরও প্রচুর এক্সাম্পল এখান থেকে আসে যেমন আমি বলতেই পারি আমরা বাইক হোক বা বাসে হোক যদি বসে থাকি বাইক স্থির অবস্থায় আছে বা বাস স্থির অবস্থায় আছে হঠাৎ করে যদি বাইকটি বা বাসটি যদি চলতে শুরু করে আমরা কি করি আমরা পেছনের দিকে কিন্তু ঝুঁকে পড়ি কেন করি কারণ আমার এই পুরো বডি কিন্তু বাইক বা বাসের সংযোগে ছিল না আমার যদি দেখি দেহের নিম্মাংশ আমার বাইকের সাথে কন্ট্যাক্ট থাকলেও বা বাসের সাথে কন্ট্যাক্ট থাকলেও আমার দেহের উপরের যে অংশ এটা কিন্তু বাসের সাথে কন্ট্যাক্ট ছিল না তাই বাস বা বাইক যখন গতিশীল হয় আমার দেহের নিম্মাংশ গতিশীল হলেও আমার দেহের উপরের অংশ কিন্তু গতিশীল হতে পারে না সেই স্থিরই থাকতে চাই ফলস্বরূপ কি আমরা পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়ি একইভাবে আমরা যখন এই বাইক বা বাসে জোরে ব্রেক করব বা থামাবো তখন দেখব আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছি কেন করছি কারণ আমরা গতিশীল ছিলাম তখন এবং আমার বডি কি চাচ্ছে আমার বডি চাইছিল আমি গতিশীলই থাকি ফলস্বরূপ সে কিন্তু গতিশীল অবস্থায় থাকতে চাইবে এবং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে নেক্সট কোশ্চেন এবং আজকের শেষ কোশ্চেন বন্ধুরা অবশ্যই বলে রাখি আজ থেকে শুধু আমার কমেন্ট পাওয়ার লোভে না বলে রাখছি আজ থেকে কিছু কোশ্চেন করা হবে যারা এই ভিডিও প্রতিদিন নিয়ম করে দেখবে তাদের জন্য শুধু অবশ্যই আচ্ছা যেমন আজকে আমি যা যা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তা নিয়ে আমি অন্তপক্ষে তিনটি কোশ্চেন দিয়ে রাখছি কমেন্ট বক্সে অবশ্যই অ্যান্সার করে জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো আমার এই ভিডিও কতটা কাজে লাগছে প্রত্যেকের কোশ্চেন নাম্বার এক জি এর মান কত বড় জি এর মান কত জি এর মান কত কোশ্চেন এক কোশ্চেন দুই পৃথিবীর পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি বাড়লে ঘূর্ণন গতি বাড়লে গতি বাড়লে জি এর মানে জি এর মান ছোট জি জি এর মানে কি পরিবর্তন হয় কি পরিবর্তন পরিবর্তন হয় অর্থাৎ লিখবে কম না বেশি ঠিক এইভাবে নাম্বার করে লিখবে এক জি এর মান কত অ্যান্সার করে দিবে দুই এটা শুধু এটাই অ্যান্সার করলেই হবে যে এত লিখতে হবে না যে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি বাড়লে জি এর মান বাড়ে কি কমে শুধু বাড়ে না কমে সেটাই লিখবে এবং আজকের শেষ প্রশ্ন পৃথিবীর পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস কত হয় নিরক্ষীয় ব্যাস কত হয় অবশ্যই যারা এই ভিডিও সম্পূর্ণ দেখো তা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে অ্যান্সার জানাবে এবং অবশ্যই বলে রাখি যে কারো যে কোনো প্রশ্নতে সমস্যা হলে আমার সঙ্গে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারো আমি 
समय अवश्य अन्सार देव चले जाए शेष कोश्चने एवं शेष कोश्चन शुद्ध उत्तर को बसि आलोचना करबना पारेटर दें W निकल एन आई Greater than tungsten, W. Greater than A G, silver. Next option D. The other option, A G. Greater than W. Greater than A G. Greater than A N I. Or that, again, road, beshi theke kome shajate bolche. Or shay dekhte varchi, yeta A G. भूल है जरा प्रथम जाने ए जी रेसिसटेंस सब चे कम हो कारण चालकता सब चे बी एखे एट अन्सार भूल हो जाए एक ही क्योंकि अन्सार भूल हो जाए सठिक अन्सार हो जाए अपशन सी अर्थात एच जि ग्रेटर दैन ए नई ग्रेटर दैन डब्ल्यू ग्रेटर दैन ए जि अर्थात एर मध्य जे समस्त धातु छो तर मध्य पारद रोद सब चे बी निकल रोद शेष